ఏవి అవతారాల్లో మరి నాలుగో అవతారం అమ్మవారిది కూష్మాండ అవతారంలో అమ్మవారు మనకి దర్శనమిస్తారు కూష్మాండ అవతారంలో అమ్మవారు ఏ రకంగా ఉంటారంటే అమ్మవారు సింహాసనం పైన కూర్చొని ఉంటారు అయితే కూష్మాండం అంటే ఈ సృష్టి ఈ బ్రహ్మాండం అనమాట కూష్మాండం అంటే ఎర్రని సూర్యుడు ఉదయించినప్పుడు ఎటువంటి కాంతి ఉంటుంది ఎరుపు రంగు కాంతి ఉంటుంది కదా అటువంటి ఎర్రని కాంతితో ఉండే బ్రహ్మాండాన్ని అమ్మవారు నవ్వుతూ సృష్టి చేస్తారట అవలీలగా సృష్టి చేస్తారు మరి కూష్మాండ అవతారంలో అమ్మవారు ఎర్రని సూర్య తేజస్సు కలిగిన ఈ బ్రహ్మాండాన్ని ఆవిడ సృష్టి చేస్తారు మరి చాలా వరకు అమ్మవారు సింహాసనం పైన కూర్చొని చేతితో అమృత కలశం పెట్టుకుంటారు ఎనిమిది రకాలైన చేతులు మనకి కనిపిస్తాయి పద్మము బాణము తర్వాత చక్రము ఇవన్నీ కూడా అమ్మవారు ధరిస్తారు అలాగే అమృత కలశము కలువలు అయితే భక్తులకు జపమాలలు మరి అలాగే శత్రువులకు ఆయుధాలు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ రకంగా అమ్మవారు అమృత కలశంతో కూష్మాండ అవతారంలో మనకి దర్శనమిస్తారు చాలా వరకు అమ్మవారిని మనం ఈరోజు ఏ చక్రంలో న్యాసం చేసి జా ధ్యానం చేయాలి అంటే చాలా వరకు అనాహత చక్రంలో న్యాసం చేసి అమ్మవారిని మనం ధ్యానం చేయాలట అలాగే దేవీ అలంకారాల్లో మనకి అమ్మవారి ఈరోజు అన్నపూర్ణ అవతారంగా దర్శనమిస్తారు మరి అన్నపూర్ణ అవతారంలో అమ్మవారు ఏ రంగు చీరని ధరిస్తారంటే కాషాయ రంగు చీరని ధరిస్తారు కాషాయ రంగు అన్నది త్యాగానికి ధ్యా దానానికి ప్రతీక కాషాయ రంగు కాబట్టి అన్నపూర్ణ అవతారంలో అమ్మవారు కాషాయ రంగు చీరని ధరించి మరి ఈరోజు అమ్మవారికి మనం నివేదించాల్సింది చాలా వరకు పరమాన్నాన్ని నివేదించవచ్చు లేదా అల్లంగారని కూడా అమ్మవారికి అన్నపూర్ణ అవతారంలో ఉన్న అమ్మవారికి నివేదించవచ్చు మరి అన్నపూర్ణ అవతారం అన్నది ఎక్కడిది సాక్షాత్తు కాశీ అన్నపూర్ణేశ్వరి అని చెప్తారు అలాగే అక్కడ మనకు ఒక చిత్రపటంలో కూడా శివుడికి అమ్మవారు భిక్ష వేస్తూ కనిపిస్తారనమాట మరి అన్నపూర్ణ అవతారంలో ఉండే అమ్మవారిని ఏ రాసులు వాళ్ళు ఎక్కువ పూజించుకోవాలి అంటే తులా వృషభ రాసులు వాళ్ళు ఎక్కువగా పూజించుకుంటే మరి జీవితంలో సిరి సంపదలకు లోటు ఉండదు అన్న పానీయాలకు కూడా లోటు ఉండదు మరి అన్నపూర్ణాదేవిని మనం ఈరోజు పూజించేటప్పుడు పఠించాల్సిన మంత్రం ఏంటి అన్నపూర్ణ సదాపూర్ణే శంకర ప్రాణ వల్లభే జ్ఞాన వైరాగ్య సిద్ధ్యర్థం భిక్షాందేహి చ పార్వతి మరి అమ్ అన్నపూర్ణ దేవిని మనం ఈరోజు పఠించుకో ఈ మంత్రంతో మనం పఠించుకుంటే చాలా చక్కటిగా అన్నానికి మన జీవితంలో లోటు ఉండదట ఆ మంత్రం ఏంటో మరొకట మరొకసారి చూద్దాం అన్నపూర్ణే సదాపూర్ణే శంకర ప్రాణ వల్లభే జ్ఞాన వైరాగ్య సిద్ధ్యర్థం భిక్షాందేహి చ పార్వతి ఈ మంత్రంతో అయితే అమ్మవారికి శివుడికి అమ్మవారు చాలా వరకు భిక్ష వేస్తూ ఉంటారు భిక్ష వేయడం అంటే అన్నం భిక్ష వేయడం కాదు జ్ఞానాన్ని భిక్షగా వేస్తుంటుందట అమ్మ అన్నపూర్ణ అవతారంలో జ్ఞాన వైరాగ్య సిద్ధ్యర్థం అన్నారు అంటే అమృత కలశం ఇక్కడ మనకి కూష్మాండ అవతారంలో కూడా అమ్మవారు ఎలా కల్పించారు అమృత కలశము శంఖము చక్రము బాణము అలాగే పద్మము ఇలాంటి ఆయుధాలు మనకి అమ్మవారు ధరించి మరి బ్రహ్మాండాన్ని కూష్మాండ అవతారంలో బ్రహ్మాండాన్ని అమ్మవారు అవలీలగా సృష్టి చేశారట మరి ఈ సృష్టిలో శివుడు కూడా అమ్మవారు లేకపోతే అతనికి శక్తి ఉండదు అని చెప్తారు మొట్టమొదట ఈ సృష్టిలో పుట్టిందే శక్తి కాబట్టి శక్తి మొదట ఆవిర్భావం జరిగింది కాబట్టి ఆ శక్తే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుని సృష్టించిందని కూడా చెప్తారు కాబట్టి ఈ అన్నపూర్ణ అవతారంలో అమ్మవారిని మనం ఈ రకంగా పూజించుకోవచ్చు అన్న పానీయాలకు మన జీవితంలో లోటు ఉండదు అలాగే ఏ రాసుల వారికి ఇది చాలా శుభం అంటే చాలా వరకు మనం చెప్పుకున్నాం వృషభ రాశి తులా రాశి వారు అన్నపూర్ణని ఈ ఈ రోజు పూజించినట్టయితే చాలా వరకు నాలుగవ రోజు పూజించినట్టయితే వీళ్ళ జీవితంలో అనేక సిరి సంపదలు ఇవన్నీ కూడా నెలకొనే అవకాశం ఉంటుంది ఇదండి మరి అన్నపూర్ణ అవతారం అలాగే కుష్మాండ అవతారం స్వస్తి